ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കോമ്പോ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുവിധം ആളുകൾക്കൊക്കെ കോമ്പോ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ചില പുതിയ ആളുകൾ പലരും മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് ഒരു കോമ്പോ ഡിസ്പ്ലേ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമാവില്ല അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു വൈഫൈ ഹുവായിൻ്റെ ഓണർ വൈഫൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് കണക്ടർ കൂടെ താഴെ തന്നെ അതിന് കൂടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ബോർഡൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്പിലൂടെ കണക്ടർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് നമ്മളെ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ സെല്ലോട്ടപ്പെട്ട് നല്ല ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റബ്ബർ പിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ ഒരു ബി സെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പശയാണ് ഒന്നുകിൽ ഈ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് രണ്ടും ക്ലിയർ ആണ് ബ്ലാക്ക് അല്ല പശ വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും പശ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ ഇതൊരു പച്ച കളറ് മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു തരം പശയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലാണെങ്കിൽ പ്യുവർ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പച്ച കളറ് മിക്സ് അല്ല ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏത് പശ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പശ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ബ്ലാക്ക് പശ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയ്യിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വൃത്തിയേടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ താഴെ പശയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഊരണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേക്ക് താഴെ പശട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഊരുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേയും ടച്ചും രണ്ട് പീസായിട്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിസ്പ്ലേക്ക് താഴെ പശ ഇടരുത് പശ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതായത് ചില ഫോണുകൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ പശട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് വരാറില്ല ചെറിയ ഗ്യാപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ഫോണുകളിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേക്ക് അതും തന്നെ അടിയിൽ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അരികിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുക പശ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലിനി പശ ഇടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പശ ഇടാൻ ഒരുപാട് വാരി തേക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പശ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കോർണറിലും പശ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പശ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാമറേൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കനം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെൻസർ വരുന്ന ഭാഗത്തും അല്പം കനം കുറച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ക്യാമറയുടെ ഭാഗത്ത് ക്യാമറേൻ്റെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്പ്ലേ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ക്യാമറയിലോട്ട് ആ പശ വരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെൻസറിന് മുകളിലും പശ ആവരുത് അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം നമ്മൾ പശ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പശ ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയകളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേ ഫ്രഷ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അടിയിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഫിറ്റിങ് അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ വാറണ്ടി എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റിക്കറും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം ആ സ്റ്റിക്കർ അതിന്മേൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങി കൊടുക്കില്ല ഡിസ്പ്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വലിയ സ്ട്രിപ്പ് ആദ്യം ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം ചെറിയ സ്ട്രിപ്പ് ഇറക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്ട്രിപ്പ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ ടമ്പറായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കഴിയുന്ന അത്ര ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു റബ്ബർ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഏകദേശം സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു റബ്ബർ നമുക്ക് ബോട്ടം ഏറ്റവും ബോട്ടം സൈഡിലായിട്ട് ഒരു റബ്ബറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു റബ്ബർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതല്ല ഒരു ടൈറ്റ് കിട്ടൂല റബ്ബർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് എന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള കാർബോണിൻ്റെ പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പീസ് റബ്ബറിന് അടിയിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ആ അരുകിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളി കൊടുക്കുക മാക്സിമം തള്ളി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ടൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേ നല്ല ഫിറ്റിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ചില റബ്ബർ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ അത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രസ്സായി നിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മളെന്ത് കാർബോണിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്രെയിം മുകളിലോട്ടായി പോകും ഡിസ്പ്ലേ താവുകയും ഫ്രെയിം ഇവിടെ ഒരു വക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു എല്ലാ ഭാഗവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ മാക്സിമം അടിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലാണെങ്കിലും താഴെ ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ പഞ്ച് ചെയ്ത് നിന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻസറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു കോമ്പോ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡ